Hi, I'm here to help you unlock the common difficulties in understanding signed integers. To help us better understand this topic, let's find its application in our life, which we can all relate so well. All we need to know is how the pera, bayad, utang, and sukli work in our life. So, let's get started. The pera, o bayad, represents the positive integers. The utang represents the negative integers. And the result of the process can either be sukli, which means positive, or utang, which means negative. How does it work? Let's take a look at these examples. We'll start from the very basic up to something that's exciting. In this learning session, I'll express myself in Filipino para mas relatable. Simulan na natin. First example. 3 plus 5 is equal to blank. Kung meron kang tatlong piso at dinagdagan mo pa ng limang piso, magkano na ang pera mo? 8 pesos. Sus basic. Next, lagyan natin ng parenthesis. Positive 10 plus positive 4 is equal to blank. May sampung piso ka. Dagdagan mo pa ng apat na piso. Ilan na pera mo? 14 pesos. Napadali. Level up naman tayo ng konti. Usapang utang at perang pambayad naman. Negative 5 plus 8 is equal to blank. Negative 5. Utang o pera? Utang. Magkano ang utang mo? Limang piso. Magkano naman ang perang pambayad mo? Eight pesos. O, pag binayaran mo na ang utang mo, anong matitira? Utang o sukle? Sukle. Magkano na ang sukli mo? 3 pesos. At dahil sukli, positive 3 yun. Subukan pa natin to. 10 plus negative 15 is equal to blank. Magkano ang pera mo? 10 piso. At magkano naman ang utang mo? 15 pesos. Pag binayaran mo na ang utang mo, anong matitira? Utang o sukli? Utang! At magkano pa ang utang mo? Limang piso. At dahil utang, negative 5 yun. Gets? Very good. Let's try this next one. Negative 12 plus negative 7 is equal to blank. O, oh, heto naman. Anong meron sa negative 12? Utang o pera? Utang. Dagdagan mo pang pa utang mo ng 7 pesos. Ano nang meron? Utang o sukli? Utang pa rin. So, magkano ng utang mo? 12 plus 7 is equal to 19 pesos. At dahil utang, negative 19 yun. Usay, no? Usapang minus naman tayo. 20 minus 15 is equal to blank. Paghiwalayin natin to. Pag-usapang minus na, sumasama lagi ang minus sa next number. 
At dahil dyan, meron na tayong 20 at negative 15. Ang 20, pera o utang? Pera. Eh, ang negative 15, pera o utang? Utang. Pag binayaran mo na ang utang mo, anong matitira? Utang o sukli? Sukli. At magkano ang sukli mo? 5 pesos. At dahil sukli yun, positive 5 yun. Gets? Ibahin naman natin ang sitwasyon. Negative 7 minus 13 is equal to blank. Gaya ng nauna, paghiwalayin natin ang mga numbers. At ang minus ay laging sumasama sa next number. So, meron na tayong negative 7 at negative 13. Pagsamahin, anong meron? Parehong utang o parehong pera? Parehong utang. At pag pinagsama mo ang utang mong 7 pesos at ang utang mong 13 pesos, magkano na lahat ang utang mo? 20 pesos. At dahil utang, negative 20 siya. Lumiliwanag na ba? Subukan pa natin to. 5 minus negative 10 is equal to blank. Oops! Paano to? Minus na negative pa. Simple lang yan. Same process. Paghiwalayin ang numbers at ang minus ay laging sumasama sa next number. So, meron tayong 5 at minus negative 10. Ano yun? Utang na utang? Baon na baon sa utang? Hindi ganun yun. Integration of English subject tayo ngayon. Sa English, may tinatawag silang double negative statement. At pag ganun, positive ang ibig sabihin nun. Sample. I hate not learning math. Sa Tagalog, Ayaw kong hindi natututo sa math. Ayaw kong hindi natututo. Ibig sabihin, gusto kong natututo sa math. Gets? Heto pa. Para sa mga pusong umiibig. Medyo cheesy. Pag sinabing, I will never not love you. The sweet meaning is, I will always love you. Diba? Kilig match yun. Balik na tayo ngayon sa given natin. 5 at minus negative 10. Double negative yung minus negative 10. Ibig sabihin, positive 10 siya. So, meron na tayong 5 at 10. Ang tanong, Parehong utang o parehong pera? Parehong pera. At magkano na ang pera mo? 15 pesos. At dahil pera, positive 15 yun. Gets? Teka, teka, teka. Baka akala nyo walang basihan ang tinuro kong double negative sa math. Meron. Pag naka-parenthesis, ano ang operation? Multiplication. So, multiply ang parehong negative. Negative times negative is always positive. Ganun yun. Isa pa. Negative 18 minus negative 15 is equal to blank. Paulit-ulit lang. Paghiwalayin. 
negative 18 at minus negative 15. Heto ulit, double negative ang minus negative 15. So, magigis siyang positive 15 na. Negative 18, utang o pera? Utang. E ang positive 15, utang o pera? Pera. Pag binayaran mo ang utang mo, anong matitira? Utang o sukli? Utang pa rin. At magkano pa ang utang mo? 3 pesos. At dahil utang, positive o negative? Negative. So that's negative 3. Husay, no? Yan. Maliwanag na. Dahil dyan, balik na tayo sa English. In math, it's always good to represent the ideas and processes into something real. Into something that's more relatable in life. Because mathematical concepts become easier when we know its value and the reason why we need to learn it. And going back to the concepts of pera, bayad, utang, and sukli, always remember, if we know how to borrow something, we must also learn how to return what we borrowed. In that way, we become more responsible of our actions and will also earn the trust and the respect of other people. Thank you very much. I hope you learned something today.